নমস্কার বন্ধুরা টিসি ট্রনিক্স চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আজ এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ভোল্টেজ রেগুলেটর নিয়ে আমরা যারা মাইক্রো কন্ট্রোলার নিয়ে কাজ করি তারা সব সময় সার্কিটে 5 ভোল্ট নিয়েই কাজ করি আর এই 5 ভোল্ট আমরা डायरेक्टली কিভাবে পাই এই 5 ভোল্ট আমরা নরমালি কিছু ব্যাটারি আছে 9 ভোল্টের বা অ্যাডাপ্টার আছে বা অন্যান্য কিছু সোর্সেস আছে যেখান থেকে আমরা একটু বেশি ভোল্টেজ পেলেও একটা ভোল্টেজ রেগুলেটরের মাধ্যমে সেটাকে 5 ভোল্টে কনভার্ট করে নিই এই ভোল্টেজ রেগুলেটর কিন্তু একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট যে কোনো সার্কিটে তাই পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিটটা যদি আমরা ঠিক ঠাক ভোল্টেজ রেগুলেটর দিয়ে বানাতে পারি তাহলে আমাদের বাকি সার্কিটের অপারেশন একেবারে স্মুথ হয়ে যাবে কিন্তু অনেক সময় তা হয় না অনেক সময় আমরা ভুল ভোল্টেজ রেগুলেটর চুজ করি আর তার জন্য আমাদের সাফার করতে হয় আমরা খুবই সচরাচর সেভেন এইট জিরো ফাইভ বলে একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর আছে সেটা ইউজ করে থাকি এই সেভেন এইট জিরো ফাইভটাই কি একটা স্ট্যান্ডার্ড ভোল্টেজ রেগুলেটর সেই জিনিসগুলোই এই ভিডিওতে জানবো আর আমি আপনাদের বলবো এক প্রফেশনালি কোনো সার্কিট বানাতে গেলে সেখানে ভোল্টেজ রেগুলেটর কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় আর কোন কোন প্যারামিটারগুলো দেখে তবে সিলেক্ট করতে হয় তাই ভিডিওটি আপনাদের শেষ অব্দি দেখতে হবে যারা যারা টিসি ট্রনিক্স চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবিলম্বে সাবস্ক্রাইব করে নিন কারণ আমি আরও অনেক নতুন ধরনের টপিক নিয়ে ভিডিও বানাবো তাহলে আর দেই না করে চলুন শুরু করা যাক যে যে প্যারামিটারগুলো দিয়ে ভোল্টেজ রেগুলেটর সিলেক্ট করতে হয় সেরকম চারটে প্যারামিটারের প্রথম প্যারামিটার হচ্ছে ইনপুট আর আউটপুট ভোল্টেজ এই ইনপুট ভোল্টেজ আর আউটপুট ভোল্টেজ দেখে একটা ভোল্টেজ রেগুলেটরকে সিলেক্ট করা সম্ভব ধরুন আমি এই চারটে প্যারামিটারেরই যে কম্পারিজনটা করব সেটা কিন্তু একটা রেফারেন্স নেব সেই রেফারেন্সটা হচ্ছে সেভেন এইট জিরো ফাইভ সেভেন এইট জিরো ফাইভ আউটপুট ভোল্টেজ কত প্লাস ফাইভ ভোল্ট আর এর ইনপুট ভোল্টেজ কত এর ইনপুটে ম্যাক্সিমাম আমরা টুয়েলভ ভোল্ট অব্দি দিতে পারি নর্মালি এই সেভেন এইট সিরিজের যে আইসিগুলো আছে এখানে ডাবল ভোল্টেজ দেওয়া যায় মানে ফাইভ আর ওটা টেন টেনটাই ম্যাক্স হয় এবার তার থেকেও বেশি ভোল্টেজ দিলেও এটা চলবে কিন্তু সেক্ষেত্রে হিট ধীরে ধীরে জেনারেট করবে এই রেগুলেটরটা সেক্ষেত্রে আমাদের হিট সিঙ্ক লাগানো মাস্ট সেভেন এইট জিরো ফাইভে ডেটা শিটে ক্লিয়ারলি মেনশান করা আছে ওর ইনপুট ভোল্টেজ ও কত তা অবধি নিতে পারবে আর ওর আউটপুট ভোল্টেজ তো আমরা জানি প্লাস ফাইভ ভোল্ট আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সার্কিটে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভোল্টেজের রিকোয়ারমেন্ট হয় সেভেন এইট জিরো ফাইভ প্লাস ফাইভ ভোল্টের জন্য ইউজ করা হয় সেভেন এইট জিরো সিক্স সিক্স ভোল্টের জন্য ইউজ করা হয় সেভেন এইট জিরো নাইন প্লাস নাইন ভোল্টের জন্য ইউজ করা হয় আবার অনেক সার্কিটে মাইনাস ভোল্টেজেরও দরকার পড়ে তাই সেভেন এইট নয় সেক্ষেত্রে সেভেন নাইন সিরিজের ভোল্টেজ রেগুলেটর ইউজ করা হয় যেমন সেভেন নাইন জিরো ফাইভ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ভোল্টের একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর তাই এইভাবে ইনপুট আর আউটপুটের বেসিসে আমরা অনেক ধরনের ভোল্টেজ রেগুলেটর নিয়ে কাজ করে থাকি আর এইটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার যখনই কোনো সার্কিট বানাবেন অবশ্যই তার ইনপুট ভোল্টেজ কত তা আপনি দিতে পারছেন আর সেই ভোল্টেজ রেগুলেটর কি ততটা ভোল্টেজ উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে আর আপনার আউটপুটে যত ভোল্টেজের রিকোয়ারমেন্ট সেই রেগুলেটর থেকে আউটপুটটা ঠিক ততটাই হতে হবে এর বেসিসেই এই প্যারামিটারটা দেখে নিতে হবে সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারটা হচ্ছে লোড কারেন্ট এই সেভেন এইট জিরো ফাইভটাকে যদি আমি বেস ধরি তাহলে এর লোড কারেন্ট মানে যখন এটা দিয়ে আপনি কোনো সার্কিট বানাবেন তখন এর থ্রু দিয়ে যে ভোল্টেজটা আসছে সেই ভোল্টেজে ঠিক সেভেন এইট জিরো ফাইভ কতটা কারেন্ট আপনাকে দিতে পারবে এর ম্যাক্সিমাম রেটিং হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার মানে যদি আমি সেভেন এইট জিরো ফাইভের কথা ধরি তাহলে এটা ওয়ান অ্যাম্পিয়ার ম্যাক্স কারেন্ট দিতে পারে এবার ওয়ান অ্যাম্পিয়ার হলে সার্কিট বা সেভেন এইট জিরো ফাইভটা প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠবে তাই ওয়ান অ্যাম্পিয়ার থেকে কিছুটা কম যদি ধরে নেওয়া যায় ধরা যাক সেভেন্টি পার্সেন্ট তাই সাতশো মিলি মতো কারেন্ট আপনি ড্র করতে পারবেন অনায়াসে এর থেকে বেশি হলেই ধীরে ধীরে রেগুলেটরটা হিট হওয়া শুরু হবে এবং সার্কিটে কিছু কিছু ম্যাল ফাংশন ম্যাল ফাংশনস দেখা যাবে সেই জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করতে সবসময় ওই সেভেন্টি পারসেন্ট লোডের মতো কারেন্ট দিয়েই আপনাকে ডিজাইন করতে হবে কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে যদি আপনার সার্কিটে এর ওয়ান অ্যাম্পিয়ারের থেকেও বেশি লোড লাগে লাগতেই পারে যে যে সেটা সার্কিটের উপর ডিপেন্ড করছে সেক্ষেত্রে কি করবেন সেক্ষেত্রে সেভেন এইট জিরো ফাইভ ইউজ করবেন না কারণ সেভেন এইট জিরো ফাইভের এফিসিয়েন্সি খুবই লো এক্ষেত্রে আমি আর একটা সাজেশন দিতে পারি সেটা হচ্ছে এল এম থ্রি ওয়ান সেভেন এল এম থ্রি ওয়ান সেভেন একটা ভেরিয়েবল ভোল্টেজ রেগুলেটর যেটা আমিও এল এম থ্রি ওয়ান সেভেন দিয়ে কিছু সার্কিট ডিজাইন করেছি সেট
আর থ্রি ওয়ান সেভেনের এই দেড় এমপিয়ার আপনি অনায়াসে অনেক লোডই এটা দিয়ে চালাতে পারবেন যদি দেড়ের থেকেও বেশি লাগে তাহলে আপনাকে যেতে হবে এল এম টু ফাইভ সেভেন সিক্স বা এল এম টু ফাইভ নাইন সিক্স ওগুলো বাক কনভার্টারের জন্য মেনলি ইউজ হয় ওগুলো লোড রেটিং হচ্ছে থ্রি এমপিয়ার তাহলে তাহলে যদি আপনার ওয়ান এমপিয়ারের মধ্যে আপনার কাজ মিটে যায় আপনি সেভেন এইট জিরো ফাইভ ইউজ করতে পারেন যদি আপনার দেড় এম্পিয়ারের মধ্যে হয়ে যায় তাহলে আপনাকে এল এম থ্রি ওয়ান সেভেন ইউজ করতে হবে আর যদি আরও বেশি লোড রিকোয়ারমেন্ট থাকে তাহলে আপনি এল এম টু ফাইভ সেভেন সিক্স বা টু ফাইভ নাইন সিক্স নিতে পারেন এর থেকেও বেশি লোডের রেগুলেটর আছে সেগুলোর পার্ট নাম্বার আমি এখানে বলছি না যদি আপনাদের দরকার পড়ে কমেন্টে আমাকে অবশ্যই জানাবেন থার্ড ইম্পর্টেন্ট যে প্যারামিটারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লো ড্রপ আউট রেগুলেটর এই এল ডিও কনসেপ্টটা আপনাদের বুঝতে হবে লো ড্রপ আউট মানে আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি সেভেন এইট জিরো ফাইভ এর যে আউটপুটটা আছে প্লাস ফাইভ ভোল্ট এর জন্য একে মিনিমাম ইনপুট কত দিতে হয় জানেন মিনিমাম দিতে হয় সেভেন ভোল্ট টু ভোল্ট ড্রপ হয় তারপরে গিয়ে আমরা ফাইভ ভোল্ট পাই এই যে টু ভোল্ট ড্রপ এটা একটা ম্যাসিভ ড্রপ যখন আমরা ব্যাটারি কানেক্ট করি তখন আমাদের এই টু ভোল্টেজ ড্রপটাও খুবই গায়ে লাগে আর তার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্কিটসে বা প্রফেশনাল মেড পিসিভিতে এই ভোল্টেজ রেগুলেটরগুলোকে ইউজ করা হয় না এগুলো ইনএফিসিয়েন্ট তার জন্য বেশি হাই এফিসিয়েন্সির কিছু ভোল্টেজ রেগুলেটর ইউজ করা হয় যেখানে এই ড্রপ আউটটা খুবই কম আর তার লোডের পারফরমেন্সটা আরও ভালো মানে ধরুন আমি ফাইভ ভোল্ট দিচ্ছি ইনপুটে আমি আউটপুটে অনায়াসে ফোর ভোল্ট পেয়ে যেতে পারি যদি আমার ফোর ভোল্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকে তো যেটা সেভেন এইট জিরো ফাইভের ক্ষেত্রে কিন্তু পসিবল নয় একে মিনিমাম সেভেন ভোল্ট দিলে তবেই আপনি ফাইভ ভোল্ট আউটপুটে পেতে পারেন এই জিনিসটার জন্য এক ধরনের রেগুলেটর রয়েছে যেগুলোর নাম হচ্ছে লো ড্রপ আউট এটা ওই দু ভোল্টের মতো ড্রপ করে না আরও অনেক কম ড্রপ করে সেরকম একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর হচ্ছে এম আই সি টু নাইন থ্রি জিরো টু এই এম আই সি টু নাইন থ্রি জিরো টু এই পার্টিকুলার আইসিটাকে আপনারা জি এস এম মোডেমে দেখে থাকতে পারেন অনেকগুলো চিরুনির মতো পিন রয়েছে সেটা একটা ভোল্টেজ রেগুলেটর এটা এল ডিও এর এর ড্রপ আউট ভোল্টেজটা কত এর ড্রপ আউট ভোল্টেজ হচ্ছে ফোর ফিফটি মিলি ভোল্টের কাছাকাছি মানে জিরো ভোল্ট বলতে পারেন ওইটুকু শুধু ড্রপ হয় যখন ইনপুট ভোল্টেজটাকে রেগুলেট করে ও আউটপুটে কনভার্ট করে যেখানে সেভেন এইট জিরো ফাইভের টু ভোল্ট ড্রপ হয় মানে আপনি ভাবুন কত টাইমস বেশি ড্রপ হয় সেই জন্য এই এম আইসি টু নাইন থ্রি জিরো টু অনেক ক্ষেত্রে এরকম জিএসএম জিপিএস বা অন্যান্য সার্কিটে ইউজ করা হয় আর একটা কারণ আছে সেটা আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে যখনই কোনো লোড কানেক্ট হয় যখনই কোনো লোড পড়ে ভোল্টেজ রেগুলেটরে তো আর যখন লোডটা বেশি কারেন্ট ড্র করার চেষ্টা করে তখন ভোল্টেজ রেগুলেটর নর্মালি ভোল্টেজটাকে ধীরে ধীরে কমাতে থাকে আউটপুট ভোল্টেজটাকে অ্যাডজাস্ট করবার জন্যে যেটা সেভেন এইট জিরো ফাইভ খুবই করে সেক্ষেত্রে ভোল্টেজ ড্রপ হয় যখনই লোড বেশি কারেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করে সেই জন্য এইসব জিএসএম বা জিপিএস সার্কিটে কি হয় যে যখনই এই সার্কিটটা অন হয় তখন এরা একটা কিছু রিসিভ করার চেষ্টা করে কোনো সিগনাল তার জন্য অনেক হাই ফ্রিকুয়েন্সির আদান প্রদান হয় সেক্ষেত্রে কারেন্টটা বেশি ড্র করার চেষ্টা করে আর তখন যদি এল ডিও ইউজ না করা হয় বা সেভেন এইট জিরো ফাইভের মতো ভোল্টেজ রেগুলেটর ইউজ করা হলে ও ততটা কারেন্ট দিতেই পায় না অতটা কারেন্ট দিতে গেলে ও ভোল্টেজটাকে কমিয়ে দেয় আর সেক্ষেত্রে সার্কিটটা ম্যাল ফাংশন করে তাই প্রফেশনাল যত জিএসএম জিপিএস এর সার্কিট দেখে থাকবেন এখানে কিন্তু একটা এল ডিওই ইউজ করা হয় তাই এল ডিও কখন ইউজ করা হবে সেটা আপনাদের আমি বলে দিলাম যখন আপনার সার্কিটের ড্রপ আউটটা আপনার কম হবে এফিসিয়েন্সি বেশি লাগবে তখন আপনারা এল ডিও ইউজ করবেন এল ডিওর দাম সেভেন এইট জিরো ফাইভের থেকে অনেকটাই বেশি হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার সার্কিটের যে পুরো ব্যাপারটা সেটুকু আপনি অ্যাসিউরেন্স পাবেন যে সার্কিটটা ঠিকঠাক চলবে আমার ফোর্থ যে প্যারামিটারটা যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার এটা ইন্টারনেটে চট করে আপনি পাবেন না আমি এক্সক্লুসিভ একটা ইনফরমেশান দিচ্ছি যেটা অনেকেই আমরা দেখে থাকি কিন্তু অমিট করে যাই আমরা ওই জিনিসটাকে নিয়ে মাথা ঘামাই না বা কোথায় কাজে লাগতে পারে সেটা জানি না সেটা হচ্ছে কুইসেন্ট কারেন্ট এই কুইসেন্ট কারেন্টটা কি কুইসেন্ট কারেন্টটা বুঝতে গেলে আপনাদের একটা জিনিস আমি বলে দিই কোনো ভোল্টেজ রেগুলেটার যখন আপনি কানেক্ট করেছেন কোনো একটা ইনপুটে আপনার ভোল্টেজ ঢুকছে আউটপুটে ধরা যাক সেভেন এইট জিরো ফাইভ সেভেন এইট জিরো ফাইভ আপনি কানেক্ট করেছেন এর ইনপুটে একটা টুয়েলভ ভোল্ট আসছে এর আউটপুটে একটা ফাইভ ভোল্ট বেরোবে এবার আপনি আউটপুটে কোনো কিছু কানেক্ট করেননি আউটপুটে আপনার কিছুই নেই মানে কোনো লোডই নেই জাস্ট সেভেন এইট জিরো ফাইভটা অন আছে এর ইনপুটে একটা ভোল্টেজ ঢুকেছে সে
ইকুয়েশনড কারেন্টটা কি এটা হচ্ছে যখন ওই সার্কিটটা স্ট্যান্ড বাই নো লোড তখন ও কতটা কারেন্ট ড্র করছে 7805 এর ক্ষেত্রে ড্র করে প্রায় 6 থেকে 8 মিলি মত अकॉर्डिंग टू 7805 এর ডেটা শীট এই 8 মিলি কারেন্ট আপনার কাছে হয়তো 8 মিলি মনে হচ্ছে অনেক কম কিন্তু যদি অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যাটারি रिलेटेड হয় যেখানে আপনাকে ব্যাটারি লাইফটাকে এনহ্যান্স করতে হবে আর ব্যাটারি কনজাম্পশন কমাতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে পপুলার 9 ভোল্টের যে ব্যাটারিগুলো ইউজ করি সেগুলোতে কারেন্ট থাকে 400 টু 500 মিলিঅ্যাম্পস ওটার কারেন্ট দিতে পারে সেই রকম যদি একটা ব্যাটারি আপনি ইউজ করেন তাহলে আর যদি আপনি সার্কিটে কোনো লোডই না থাকে তাহলে 7805 যে কারেন্টটা নেবে সেটা দিয়ে এই ব্যাটারিটা ম্যাক্সিমাম 50 থেকে 60 আওয়ার্স মত চলতে পারে তার বেশি চলতেই পারবে না এবার 50 60 আওয়ার্স মানে ম্যাক্সিমাম 2-3 দিনের মধ্যেই বা 3-4 দিনের মধ্যেই ব্যাটারি পুরো ড্রেন আউট হয়ে যাবে এই জিনিসটা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি ব্যাটারি रिलेटेड অ্যাপ্লিকেশনস বানাবেন কারণ আমরা যে সব ব্যাটারি रिलेटेड জিনিস ইউজ করি সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে 6 মাস এরকম চলে যায় তারপরে হয়তো আমরা ব্যাটারিটাকে চেঞ্জ করি যেখানে ইউজ এন্ড থ্রো ব্যাটারি হয় এরকম রিমোট কন্ট্রোল বা ওই সব জাতীয় কেসে আর নয়তো ব্যাটারিতে আমরা রিচার্জেবল এর অপশন রাখি যেগুলো এখন অলমোস্ট সব জায়গায় চলে এসেছে কিন্তু স্টিল আমাকে ব্যাটারির লাইফটাকে এনহ্যান্স করতে হবে আর ব্যাটারির কারেন্ট কনজাম্পশনটাকে কমাতে হবে তার জন্য এই কিউসেন্ট কারেন্টটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এই কিউসেন্ট কারেন্টটা রেটিং দেখেই আমি আপনাদের এখন একটা ভোল্টেজ রেগুলেটরের নাম দিচ্ছি যেটা LP38690 প্রবাবলি এই আইসিটা কিন্তু একটু দামি আইসি তাই এই আইসি যদি ডেটা শীটটা দেখেন তাহলে দেখবেন এর কিউসেন্ট কারেন্ট যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু লেস দ্যান 1 মিলি মানে এটা মাইক্রোতে রয়েছে এর হচ্ছে কুইসেন্ট কারেন্টটা সেই মাইক্রোতে রয়েছে মানে আপনি এবার নিজেই ক্যালকুলেট করে নিন যে ব্যাটারি যদি কানেক্টেড থাকে আর এখানে যদি কোনো নো লোড থাকে মানে কোনো লোড কানেক্টেড নেই পুরো সার্কিটটা স্লিপ মোডে রয়েছে বা পুরো মাইক্রো কন্ট্রোলারটা স্লিপে রয়েছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এর যে কারেন্ট কনজাম্পশন তাতে ব্যাটারি অনেক অনেক দিন চলে যাবে আর এই জিনিসগুলোর জন্যই এই সব রেগুলেটর প্রফেশনাল সার্কিটসে আর মানে অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক জায়গায় ইউজ হয় তাই নেক্সট টাইম যদি আপনি কোনো জায়গায় জব করছেন বা কোনো যদি একটা প্রফেশনাল কোনো প্রোডাক্ট বানাতে চাইছেন অবশ্যই ভোল্টেজ রেগুলেটর কিন্তু বুঝে শুনেই কিনবেন আর যে চারটে প্যারামিটারের কথা বললাম সেই চারটে প্যারামিটারের কথা মাথায় রাখবেন আশা করি অনেক নতুন তথ্য দিতে পেরেছি যদি নতুন কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করুন শেয়ার করুন বন্ধুদের সাথে জানান ভোল্টেজ রেগুলেটরের সিলেক্ট করতে গেলে কোন চারটে প্যারামিটার দেখতে হয় আর যদি আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকে বা আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন আমি রিপ্লাই করব আর নেক্সট একটা ভিডিওতে আমি লাইভ আসতে চলেছি সেটা সেখানে যদি আপনাদের যা যা প্রশ্ন আছে ইলেকট্রনিক্স রিলেটেড সেই প্রশ্নগুলো আমাকে লাইভে করতে পারেন আমি আমি কবে লাইভে আসলে আপনাদের সুবিধা হবে সেটা আমাকে ওই কমেন্টেই লিখে জানিয়ে দেবেন আপনাদের প্রেফারেন্সেস অনুযায়ী আমি লাইভে আসবো তবে প্রবাবলি সেটা উইকেন্ডের দিকে করলে খুব ভালো হয় আর তারপরে আরও অনেক নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে চলেছি তাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে এখনকার মতো নমস্কার